சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய நாமத்திற்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் தொண்ணூறாவது வேத வகுப்பிலே உங்களை நான் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது ஒரு பெரிய பிரயாணமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு அற்பமாக நாம் துவங்கினோம் ஆதியானமும் துவங்கி உபதியாவிற்கு நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் அனைத்தையும் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களையும் ஏற்கனவே நாம் பார்த்து முடித்திருக்கிறோம் மத்தியை துவங்கி வெளிப்படுத்த விசேஷம் வரைக்கும் நாம் பார்த்து இப்பொழுது ஆதி ஆகமத்திலிருந்து நாம் துவங்கி உபதியாவிலே நாம் சார்ந்திருக்கிறோம் அனைத்து கண்ணோட்ட வகுப்புகளும் நம்முடைய யூடியூப் சேனலிலே இருக்கிறது வேதம் அறிவோம் என்கிற நம்முடைய சேனலிலே அநேகர் நீங்கள் பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் சபையிலே வேத வகுப்புகளும் நடத்துவதற்கும் இது மிகவும் பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதுக்காக நான் தேவனை தோத்திருக்கிறேன் இந்த நாளில் நாம் உபதியாவின் புத்தகத்தை பார்க்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகம் பழைய ஏற்பாட்டு பக்கத்திலே ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது பக்கம் இந்த நாளிலே நான் குறிப்பிடுகிற ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் காரணம் ஏதோ ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் என்று நாம் நினைத்து விட முடியாது இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் கொண்ட ஒரே ஒரு அதிகாரம் என்று நாம் நினைத்து விட முடியாது இது மிக ஆழமாக மற்ற புத்தகங்களை காட்டிலும் இது கூடுதல் ஸ்லைடுகளை கொண்டதாக அமைந்ததிலே ஒரு பெரிய சிறப்பு இந்த புத்தகத்திற்கு உண்டு என்று நான் சொல்ல முடியும் புத்தகத்தின் பெயர் உபதியா பக்கம் வேதாகமத்திலே ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் இதை எழுதியவர் உபதியா தான் எழுதிய காலம் எப்பொழுது என்று குறிப்பாக நாம் அறியப்பட முடியவில்லை அந்த காரணத்தை நான் பின்னதாக ஆப்சர்வேஷன் பகுதியிலே உங்களுக்கு நான் விளக்கி சொல்கிறேன் இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் வார்த்தை ஏதோமின் நியாய தீர்ப்பு திறவுகோள் வார்த்தை ஏதோமின் நியாய தீர்ப்பு இந்த புத்தகத்தில் இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் உண்டு அதிலே முதலாவது வசன பகுதியாக பத்தாவது வசனம் நீ உன் சகோதரனாகிய யாக்கோபுக்கு செய்த கொடுமை நிமித்தம் வெக்கம் உன்னை மூடும் நீ முற்றிலும் சங்கரிக்கப்பட்டு போவாய் என்கிற முதலாவது வசனம் இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதியாக கடைசி வசனம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ஏசாவின் பருவதத்தை நியாயம் தீர்ப்பதற்காக இரட்சகர்கள் சியோன் பருவதத்தில் வந்து ஏறுவார்கள் அப்பொழுது ராஜ்யம் கர்த்தருடையதா இருக்கும் என்று இந்த இருபத்தி ஓராவது வசனம் இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதியாக நாம் காண முடியும் ஒரே ஒரு அதிகாரமாய் இருப்பதனாலே திறவுகோள் அதிகாரம் என்பதை நாம் இந்த புத்தகத்திலே சொல்ல முடியாது இந்த புத்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவைகளை நாம் பார்க்கலாம் ஆப்சர்வேஷன் உபதியா ஒரு தெளிவற்ற தீர்க்க தரிசன புத்தகம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் தெளிவற்ற தீர்க்க தரிசன புத்தகம் என்று உபதியா அந்த தீர்க்க தரிசியானவர் யூதாவின் தெற்கு ராஜ்யத்திலே வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று நாம் நம்ப முடியும் அவரது சொந்த ஊர் அல்லது குடும்பம் பற்றி எதுவுமே சொல்லப்படவில்லை எதுவும் தெரிவதில்லை அவரது தந்தை பெயர் குறிப்பிடப்படாததால் அவர் அரச குடும்பத்தையோ அல்லது ஒரு ஆசாரியர் குடும்பத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியலாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பதிமூன்று நபர்கள் உபதியாவின் பெயரிலே இருக்கிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே உபதியா என்ற பெயரிலே பதிமூன்று பெயர்கள் இருக்கிறது அந்த பதிமூன்று பெயரிலே இந்த உபதியா யார் என்பதை பொறுத்தவரை நான்கு சிறந்த வாய்ப்புகளை நான் கீழே பட்டியலிடுகிறேன் முதலாவது ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல பக்கம் நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ஒரு உபதியாவே இங்கு பார்க்கிறோம் தீர்க்க தரிசிகளை ஒரு குகையிலே மறைத்து வைத்த ஆகாபின் அரண்மனை அதிகாரியாக இந்த ஒரு உபதியாவை நாம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் சந்திக்கிறோம் ஆனபடியால் ஆகாப் அரண்மனை விசாரிப்பு காரணாகிய உபதியாவை அழைப்பித்தான் உபதியா கத்திற்கு மிகவும் பயந்து நடக்கிறவனாயிருந்தான் என்று ஒரு உபதியாவை இந்த பகுதியில ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு மூன்று நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது உபதியாவை வாய்ப்பாக இருக்கலாம் என்று யாரை பட்டியலிடலாம் என்று சொன்னால் இரண்டு நாளாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இரண்டு நாளாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் 
அவன் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்தில் யூதாவின் பட்டணங்களிலே உபதேசம் பண்ணும்படிக்கு அவன் தன் பிரபுக்களாகிய பெண்ணாயிலையும் உபதியாவையும் சகரியாவையும் நெத்தனையிலையும் மிகாவையும் அனுப்பினான் என்று நாம் பார்க்கக்கூடிய யூதாவின் நகரங்களில் நியாய பிரமாணத்தை போதிக்க யோசபாத் அனுப்பிய அதிகாரிகளில் ஒரு உபதியாவை நாம் இரண்டு நாளாகவும் பதினேழு ஏழில பதினேழு ஏழில நாம் பார்க்க முடியும் மூன்றாவது இதே புத்தகம் இரண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இரண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இந்த மனுஷர் வேலையை உண்மையாய் செய்தார்கள் வேலையை நடத்த மெராரியின் புத்திரனில் பாகாத் உபதியா என்னும் லேவியரும் யோகாத்தியரின் புத்திரனில் சகரியாவும் மெஸ்ஸுல்லாமும் அவர்கள் மேல் விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள் இந்த லேவியர் எல்லோரும் கீத வாக்கியங்களை வாசிக்க அறிந்தவர்கள் இந்த யோசியாவின் கீழ் தேவாலயத்தை பழுது பார்ப்பதிலே பங்கேற்ற மேற்பையாள மேற்பார்வையாளர்களிலே ஒரு உபதியாவை ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி நான்கு பனிரெண்டு நாம் பார்க்க முடிகிறது பின்பு நெகேமியாவின் புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அறுநூற்றி பதினேழாவது பக்கத்தில் ஒரு உபதியா பட்டியலிடப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நெகேமியாவின் காலத்தில் இருந்த ஒரு ஆசாரியர் இந்த நான்கு உபதியாக்கள்ல யாராவது ஒரு இருக்கலாம் என்ற ஒரு வாய்ப்பு நாம் பார்க்க முடியும் மற்றபடி இவர் தான் என்று குறிப்பிடுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு தெளிவற்ற ஒரு பகுதி அதனாலதான் தொடர்ந்து சொன்னேன் உபதியா ஒரு தெளிவற்ற தீர்க்க தரிசன புத்தகம் அது மாத்திரமல்ல இன்னும் தகவல்கள் இருக்கிறது ஏசா மற்றும் யாக்கோபு இந்த ட்வின்ஸ் இந்த இரட்டை சகோதரர்களுக்கும் இடையே கர்ப்பையிலேயே தொடங்கிய அந்த போராட்டம் சந்ததியினரான ஏதோமியர்களுக்கும் இசிறவர்களுக்கும் இடையே போராட்டத்திலே முடிவடைகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஏதோம் என்று சொல்லுது சொல்லுகிறது யாக்கோபினுடைய கூட பிறந்ததான அல்லது கொஞ்சம் முன்னாடி பிறந்ததான ஏசா சந்ததி வரை ஏதோம் என்று வேதாமம் அழைக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் ஆதியாகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்திலும் அதை நான் வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஐந்து முப்பது அப்பொழுது ஏசா யாக்கோபை நோக்கி அந்த சிவப்பான கூலிலே கவனிச்சீங்களா அந்த கலர் சொல்றாரு சிவப்பான கூழிலே நான் சாப்பிட கொஞ்சம் தா இழைத்திருக்கிறேன் என்றான் இதனாலே அதாவது சிவப்பான கூழ் என்று கொடுத்ததுனால இதனாலே அவனுக்கு ஏதோம் என்கிற பெயர் உண்டாயிற்று அதாவது ரெட் 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 என்கிற அந்த கலரை குறிப்பது ஏதோம் என்பது பார்க்கணும் அடுத்தது ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதோமியரின் தகப்பனாகி ஏசாவின் வம்ச வரலாறு என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப ஏதோமியர்கள் அப்படின்னா யாக்கோபனுடைய மூத்த அண்ணன் அதாவது கூட கொஞ்சம் முன்னாடி பிறந்த அந்த ஏசா அவனை காலை பிடிச்சுக்கிட்டே அவன் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா அந்த ஏசாவினுடைய வம்சம்தான் ஏதோமியர்கள் ஏதோம் என்று அழைக்கப்படுவது இசிறவர்களுக்கும் அதாவது யாக்கோபின் சந்ததிக்கும் இந்த ஏசா சந்ததிக்கும் எப்படி யாக்கோபுக்கும் ஏசாவுக்கும் கர்ப்பப்பையிலிருந்தே சண்டை மூன்று ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டியாக வந்தார்களோ அந்த போட்டி கடைசி ஏசு கிறிஸ்துவின் காலம் வரைக்கும் இருக்கிறது என்பதை மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் நாம் காண முடியும் இந்த புத்தகம் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு புத்தகமாக நான் காண்கிறேன் ஏதோமியர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு உதவ பிடிவாதமாக மறுத்ததற்காகவே இந்த தீர்ப்பின் புத்தகம் என்று உபதியாவே நாம் சொல்ல முடியும் இஸ்ரவேலர்கள் தங்களுடைய கூட பிறந்த சந்ததி ஆகிய யாக்கோபிற்கு இஸ்ரவேலர்களுக்கு உதவுவதற்கு அவர்கள் மறுத்ததினாலே பிடிவாதமாக மறுத்ததினாலே இந்த புத்தகம் அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பாக எழுதப்படுகிறது முதலில் வனாந்தரத்தில் அலைந்து திரிந்த காலத்திலே அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் என்னாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து நான் அதை வாசிக்கிறேன் என்னாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் நீங்களும் வேதாமத்தை எடுத்து நீங்கள் என்னோடு அதை பார்க்க முடியாது உங்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன் 
எண்ணாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் பக்கம் நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பதினான்கு முதல் பின்பு மோசே காதேசில் இருந்து ஏதோமின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்பி எங்கள் பிதாக்கள் எகிப்துக்கு போனதும் நாங்கள் எகிப்திலே நெடுநாள் வாசம் பண்ணினதும் எகிப்தியர் எங்களையும் எங்கள் பிதாக்களை உபத்திரவப்படுத்தினதும் இவர்களினால் எங்களுக்கு நேரிட்ட எல்லா வருத்தமும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது கத்திரை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடினோம் அவர் எங்களுக்கு செவி கொடுத்து ஒரு தூதனை அனுப்பி எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் இப்பொழுது நாங்கள் உமது எல்லைக்கு உட்பட்ட காதேஷ் ஊரில் வந்திருக்கிறோம் பதினேழாம் அவசரம் நாங்கள் உமது தேசத்தின் வழியாய் கடந்து போகும்படி உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் வயல் வெளிகள் வழியாகவும் திராட்சை தோட்டங்கள் வழியாகவும் நாங்கள் போகாமலும் துறவுகளின் தண்ணீர்களை குளியாமலும் ராஜ பாதையாகவே நடந்து உமது எல்லையை கடந்து போகும் மட்டும் வலது புறம் இடது புறம் சாயாதிருப்போம் என்று உமது சகோதரனாகிய இஸ்ரவேல் சொல்லி அனுப்புகிறான் என்று சொல்ல சொன்னான் எப்படி என்ன அழகா எழுதுறாரு பாருங்க மோசை எழுதுறாரு உம்முடைய சகோதரன் அதாவது ஏதோமியர்களுடைய தகப்பனான ஏசாவின் சகோதரன் யாக்கோபு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு பதினெட்டாவது வருஷம் அதற்கு ஏதோ நீ என் தேசத்தின் வழியாய் கடந்து போக கூடாது போனால் பட்டயத்தோட உன்னை எதிர்க்க புறப்படுவேன் என்று அவனுக்கு சொல்ல சொன்னான் அப்பொழுது இஸ்ரமேல் புத்திரர் அவனை நோக்கி நடப்பான பாதையின் வழியாய் போவோம் நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும் உன் தண்ணீரை குடித்தால் அதற்கு கிரயம் கொடுப்போம் வேற ஒன்றும் செய்யாமல் கால்நடையாய் மாத்திரம் கடந்து போவோம் என்றார்கள் அதற்கு அவன் நீ கடந்த போக கூடாது என்று சொல்லி வெகு ஜனங்களோடும் பலத்த கையோடும் அவர்களை எதிர்க்க புறப்பட்டான் என்று சொல்லுகிறது இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்படி ஏதோ தன் எல்லை வழியாய் கடந்து போகும்படி இஸ்ரவேலருக்கு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை ஆகையால் இஸ்ரவேலர் அவனை விட்டு விலகி போனார்கள் கவனிக்கலா இந்த அளவுக்கு அவன் கெஞ்சியும் கேட்டும் அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கவில்லை அதை தேவன் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் இரண்டாவதாக பிற்காலங்களிலே பின்னர் படையெடுப்பின் போது அவர்கள் உபதியாவால் கடுமையாக கண்டிக்கப்படுகிறதையும் இங்கு பார்க்க முடியும் அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு தேவைப்படுகிற உதவியை செய்யாமல் விட்டதையும் தேவன் கவனத்திலே கொண்டார் என்பதை நாம் நமக்கு ஒரு பாடமாக இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி அறியப்படாத அதிகம் அறியப்படாத இந்த உபதியா திருதரிசியை ஏதோ மின் குற்றங்களை விவரிக்கிறார் அவர்களின் வழக்கை விசாரிக்கிறார் மற்றும் அவர்களின் தீர்ப்பை உச்சரிக்கிறார் மொத்த அழிவு அங்க மொத்தமான அழிவு அதுல மீட்பின் பாதையோ மீட்பின் வழியோ தப்பி போடி போய் விடுகிறவர் ஓடி விடலாம் என்கிற ஒரு யோசனையோ அங்கு சொல்லப்படவில்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் மொத்த அழிவு என்பதை இந்த உபதியா சுட்டி காண்பிக்கிறது உபதியா எந்த ராஜாக்களையும் குறிப்பிடாததால் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினான்கு வசனங்கள் வரை பார்க்கும் பொழுது புத்தகத்தின் நேரத்தையும் அமைப்பையும் தீர்மானிக்க உதவுவதற்கு ஒரே வரலாற்று குறிப்பு புள்ளியை இந்த வசனங்கள் வழங்குகிறது பத்திலிருந்து பதினான்கு வரை நான் வாசிக்கிறேன் உபதியாவின் புத்தகம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினான்கு முடிய நீ உன் சகோதரனாகிய யாக்கோபுக்கு செய்த கொடுமை நிமித்தம் வெட்கம் உன்னை மூடும் நீ முற்றிலும் சங்கரிக்கப்பட்டு போவாய் கவனிச்சிங்களா முற்றிலும் சங்கரிக்கப்பட்டு போவாய் நீ எதிர்த்து நின்ற நாளிலும் அந்நியர் அவன் சேனை சிறைப்பிடித்து போன நாளிலும் மறு தேசத்தார் அவன் வாசல்களுக்குள் பிரவேசித்து எருசலேமின் பேரில் சீட்டு போட்ட காலத்தில் நீயும் அவர்களில் ஒருவனை போல இருந்தாய் உன் சகோதரன் அந்நியர் வசமான நாளாகிய அவனுடைய நாளை நீ பிரியத்தோடு பாராமலும் யூதா புத்திரருடைய அழிவிலே அழிவின் நாளிலே அவர்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படாமலும் அவர்கள் நெருக்கப்படுகிற நாளிலே நீ பெருமையாய் பேசாமலும் இருக்க வேண்டியதா இருந்தது என் ஜனங்கள் என் ஜனத்தின் ஆபத்து நாளிலே நீ அவர்கள் வாசல்களுக்குள் பிரவேசியாமலும் அவர்கள் ஆபத்து நாளிலே அவர்கள் அனுபவிக்கிற தீங்கை நீ பிரியத்தோட பாராமலும் அவர்கள் ஆபத்து நாளிலே அவர்கள் அவர்கள் ஆஸ்தியில் கை போடாமலும் அவர்களில் தப்பினவர்களை சங்கரிக்கும்படி வழி சந்தைகளிலே நிற்காமலும் இக்கட்டு நாளில் அவர்கள் அவர்களில் மீதியானவர்களை காட்டி கொடாமலும் இருக்க வேண்டியதாய் இருந்தது என்று சொல்லுகிறார் அவ்வளவு மோசமா இந்த ஏதோ வேறுகள் நடந்து கொண்டார்கள் 
இந்த சம்பவத்தை வைக்கும் பொழுது இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட நேரத்தையும் அமைப்பையும் ஓரளவு நமக்கு தீர்மானிக்க உதவுகிற காலகட்டத்தை நான் உங்களுக்கு பட்டியலிடுகிறேன் ஒபேதியா எருசிலம் மீதான எந்த படையெடுப்பை பற்றி பேசுகிறார் என்பதில் தெளிவு இல்லாத ஒரு புத்தகம் இது ஒரு மூன்றாவது குறிப்பு முதலாவது குறிப்பு ஏன் தெளிவற்ற புத்தகம் என்று சொல்றது காரணம் என்ன அவருடைய அப்பாவையோ வம்சத்தையோ அவர் ஆசாரிய குடும்பமா அரச குடும்பமா எந்த விதமான தகவலும் கொடுக்கப்படவில்லை இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் இந்த தன்னுடைய எந்த காலத்திலே தான் இருந்தோம் என்பதையும் அவர் குறிப்பிடவில்லை மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது அவர் எந்த காலகட்டங்களிலே அந்த எரிசிலம் படையெடுப்பு நடந்தது இந்த மாதிரி நீ செஞ்ச நீ அந்த மாதிரி செய்தாய் இந்த மாதிரி நீ நீ சந்தோஷப்பட்டாய் நீ வருத்தப்படவில்லை அப்படின்னு எரிசிலம் முற்றுகை போடப்பட்டது குறித்து பேசும் பொழுது எப்பொழுது அது நடந்தது என்பதையும் அவர் தெளிவாக சொல்லவில்லை இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டதற்கான நேரத்தையும் அமைப்பையும் ஓரளவுக்கு நாம் தீர்மானிக்க உதவுகிற சாத்தியமான ஒரு நான்கு பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு பட்டியலிடுகிறேன் சாத்தியம் ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கிமு கிமு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் எகிப்தின் சீஷாக் ரெஹோபயாமின் ஆட்சியிலே எருசிலேம் தேவாலயத்தையும் அரண்மனையையும் கொள்ளையடித்தான் அதை நாம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாவது வசனங்களில் நான் பார்க்க முடியும் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு எட்டாவது பக்கம் பக்கம் நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரெகோபியாம் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் ஐந்தாம் வருஷத்திலே எகிப்தின் ராஜாவாக்கிய சீஷாக் எரிசிலேமுக்கு விரோதமாய் வந்து கத்தியுடைய ஆலயத்தின் பொக்கிஷங்களையும் ராஜாவுடைய அரமனையின் பொக்கிஷங்களையும் சாலமோன் செய்வித்த சகல செய்வித்த பொன் பரிசைகள் ஆகிய சகலத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டான் என்கிற ஒரு பகுதி ஆனால் இந்த நேரத்தில் யோதம் ஏதோ இன்னும் யூதாவின் கீழே தான் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த வாய்ப்பு சாத்தியம் ஒன்று என்கிற இந்த உபதியாவிலே பத்தாம் வசனம் பதினான்காம் வசனத்தின் வரை கொடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பொருந்துவதில்லை இது ஏதோ யூதாவிலிருந்து சுதந்திரமாக இருந்தது என்பதை இந்த வசனங்கள் குறிக்கிறதுனால இந்த காலகட்டம் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு போல காலகட்டம் எழுதப்பட்ட நேரத்தை அமைப்பை பொருந்துவதற்கு இல்லை என்று நாம் காண முடியும் சரி சாத்தியம் இரண்டு என்னவாக இருக்கலாம் என்றால் இரண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் இரண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்று பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் அப்படியே கர்த்தர் பிலிஸ்தியரின் பிலிஸ்தரின் ஆவியையும் எத்தியோப்பியாவுக்கு அடுத்த தேசத்தாரான அரபியரின் ஆவியையும் யோராமுக்கு விரோதமாக எழுப்பினார் அவர்கள் யூதாவில் வந்து பலாத்காரமாய் புகுந்து ராஜாவின் அரண்மனையில் அகப்பட்ட எல்லா பொருள்களையும் அவன் பிள்ளைகளையும் அவன் மனைவிகளையும் பிடித்து கொண்டு போனார்கள் யோவாகாஸ் என்னும் அவன் குமாரரில் இளைவனை அல்லாமல் ஒரு குமாரனும் அவனுக்கு மீதியாக வைக்கப்படவில்லை இதையும் பார்க்கும் பொழுது யோராமின் ஆட்சியின் போது கிமு எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று காலங்கள் எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஓரு கிமு காலங்களிலே பிலிஸ்தியர்களும் அரேபியர்களும் யூதாவின் மீது படையெடுத்து அரண்மனையை கொள்ளடித்த பொழுது இந்த சம்பவங்களை ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு அதே காரியத்தை இரண்டு ராஜ்யங்கள் எட்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது இரண்டு ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு வசனங்களை நாம் பார்த்தால் பக்கம் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு இருபதாம் வசனம் துவங்கி அவன் நாட்களில் யூதாவுடைய கையின் கீழிருந்து ஏதோ மேற் கழகம் பண்ணி தங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் அதனாலே யோராம் சகல ரதங்களோடும் கூட சாயிருக்கு புறப்பட்டு போனான் அவன் ராத்திரியில் எழுந்திருந்து தன்னை வளைந்து கொண்ட ஏதோ மியரையும் ரதங்களின் தலைவரையும் உரிய அடித்த போது ஜனங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் அப்படியே யூதாவுடைய கையின் கீழ் இருந்த ஏதோ மியர் 
இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறது போல கழகம் பண்ணினார்கள் ஆக அக்காலத்தில் தானே லிப்னா பட்டணத்தாரும் கழகம் பண்ணினார்கள் இந்த வசனங்களை இரண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து இருபது வசனம் வரைக்கும் நாம் விட்டு பார்த்தால் ஏதோ யோராமின் ஆட்சியின் போது கிளர்ச்சி செய்து கசப்பான எதிரியாக மாறியது என்று நாம் பார்க்க முடியும் ஆக ஏறத்தாழ உபதியாவிலே நாம் பார்க்கிற பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பதினான்காம் வசனம் முடிய உள்ள சம்பவம் இந்த சாத்திய கூறு இரண்டிலே ஓரளவுக்கு ஒத்து போகிறதே நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்ப சாத்தியம் மூன்றை நாம் பார்க்கலாம் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினான்காம் அதிகாரம் மற்றும் இரண்டு நாலாகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின்படி பார்த்தால் எழுநூற்றி தொண்ணூறாவது கிமுவிலே இஸ்ரேலின் ராஜா யோவாஸ் யூதாவின் மீது படையெடுத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இருப்பினும் ஒபதியாவின் பதினோராம் வசனம் படையெடுப்பாளர்களை அந்நியர்கள் என்று அழைப்பதால் வடக்கு ராஜ்யத்தின் இராணுவத்தை விவரிப்பதற்கு இது பொருத்தமற்ற வார்த்தையாகவே நாம் காண முடிகிறது ஆகவே சாத்தியம் நான்கே நாம் பார்த்தால் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் பாபிலோனின் நேபுகாத்து நேச்சார் எருசிலேமை தோற்கடித்து அளித்தார் என்று இரண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மற்றும் இருபத்தி ஐந்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது இவை அனைத்தையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது சிறந்த சாத்திய கூறுகள் இரண்டு மற்றும் நான்கு என்பதை நாம் அறியலாம் உபதியா பத்தாவது பத்திலிருந்து பதினான்காம் வசனம் முடிய இரண்டாவது சாத்திய கூறுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக தெரிகிறது ஏனெனில் இது எரிசலாவின் மொத்த அழிவை குறிக்கவில்லை அது சாத்தியம் நான்கில் நிகழ்ந்தவையாக அது காணப்படுகிறது தேவகாத்தினச்சார் அரண்மனையையும் தேவாலயத்தையும் எரித்து சுவர்களையும் அளித்தார் தேவகாத்தினச்சார் நிச்சயமாக யாருடனும் எரிசலேமுக்காக சீட்டு போட்டிருக்க மாட்டார் பதினோராவது வருஷத்துல உபதியாவில் சொன்னது போல கண்டிப்பாக அப்பொழுது சீட்டு போட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை மேலும் ஐம்பத்தி எட்டு கிமுவிலே எரிசலேமின் அழிவை பற்றி பேசும் மற்ற தீர்கதரிசிகள் அனைவரும் நேபுகாத்து நேச்சார் மற்றும் பாபிலோனியர்களை முகவர்களாக அடையாளம் காண்கிறார்கள் உபதியா எதிரியை அடையாளம் காண்பிக்கவில்லை தன்னுடைய எழுத்திலே ஆகவேதான் நாம் எந்த காலகட்டம் என்பது நாம் குறிப்பாக சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னது காரணம் என்ன இதுதான் இந்த மற்றும் பல பிற காரணங்களுக்காக உபதியா எழுதப்பட்ட சாத்தியமான காலம் என்பது எருசலேம் பிலிஸ்தீனர்கள் மற்றும் அரேபியர்களால் கிமு எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மற்றும் எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு இடையிலே இருந்ததாக நமக்கு தோன்றினாலும் தீர்க்கமாக சொல்வதற்கு இல்லை இதெல்லாம் ஒரு தகவலுக்காக நான் உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த காலகட்டம் உண்மையாக இருந்தால் ஒருவேளை ஒபதியா தீர்க்கதரிசியானவர் எலிசா வாழ்ந்த காலத்திலே சம காலத்தவராக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் நாம் குறிப்பிட்ட இந்த காலகட்டம் உண்மையாக இருந்தால் உபதியா தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசிகளில் முந்தையவராகவும் யோனாவுக்கு சில வருடங்களுக்கு முந்தையவராகவும் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது ஆனாலும் தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை ஆகவே நாம் இதை தகவலுக்கு தான் இதை புரிந்து கொள்கிறோம் இப்ப ஏதோமின் வரலாறை குறித்து பார்த்தால் அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமானது கூடுதல் தகவலை கொண்டது கொஞ்சம் பொறுத்து கொண்டால் ஏன் என்று நீங்கள் இதை காண முடியும் முதலாவதாக ஏசாவை குறிப்பிட்டு துவங்குகிறதே நாம் பார்க்கிறோம் உபதி எப்படி தொடங்குறாரு பாருங்க உபதியாவின் தரிசனம் கற்கராகி ஆண்டவர் ஏதோமே குறித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அப்படின்னா தொடங்குற ஏதோம் அப்படின்னா சிவப்பு என்று அர்த்தம் சிவப்பு என்று வழங்கப்பட்ட பெயர் அவர் பிறப்பு உரிமையை தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை கூலுக்காக ஒரு வயிற்று பசி தாங்க முடியல என்று கூலுக்காக விற்று போட்ட ஒரு ஏசா அவருக்கு ஏதோம் என்ற பெயர் ஏசா தேயீர் மலைப்பகுதியை சென்று அங்கு வசித்து வந்ததான பூர்வ குடிகளான ஓரியர்களை அவர் உள்வாங்கினார் அதாவது முற்று முறிய அடித்து போட்டார் என்று அர்த்தம் அதை உபாகம புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே நான் பார்க்க முடியும் அதை நான் வாசிக்கிறேன் ஓரியரும் செய்யீரில் முன்னே குடியிருந்தார்கள் கர்த்தர் தங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த தேசத்தாரை இஸ்ரேல் துரத்தினது போல ஏசாவின் புத்திரர் அந்த ஓரியரை துரத்தி அவர்களை தங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக அழித்து அவர்கள் இருந்த ஸ்தானத்தில் குடியேறினார்கள் நோடுங்களா அதான் இந்த இந்த முயற்சி செய்த காரியங்கள் காணானுக்கு செல்லும் வழியிலே 
இஸ்ரேல தங்கள் தேசத்தை கடந்து செல்ல ஏதோ விலே ஏதோ வேறு மறுத்தனர் இதையும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிட்டேன் ஏதோ வீர்கள் சவுளை எதிர்த்தார்கள் ஆனால் தாவிது மற்றும் சாலமோனின் கீழே அவர்கள் கொண்டு வரப்பட்டனர் அடக்கி ஆடப்பட்டனர் அவர்கள் யோசபாத்துக்கு எதிராக போரிட்டு யோவாமுக்கு எதிராக வெற்றிகரமாக கலகமும் செய்திருந்தனர் அவர்கள் மீண்டும் அமத்சியாவின் கீழ் யூதாவால் கைப்பற்றப்பட்டனர் ஆனால் ஆகாசின் ஆட்சியின் போது அவர்கள் தங்கள் சுதந்திரத்தை மீண்டும் பெற்றுக் கொண்டனர் ஏதோ பின்னர் அசீரியா மற்றும் பாபிலோனால் கடத்தப்பட்டு போனார்கள் ஐந்தாம் கிமு நூற்றாண்டிலே கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே ஏதோ மீர்கள் நபாட்டியர்களால் தங்கள் பிரதேசத்தை விட்டு வெளியேறும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் என்று ஒரு வரலாற்று செய்தி அங்கு வருகிறது நபாட்டியர்கள் ஒரு ஒரு வகையான அரபி அரபியர்களின் கூட்டம் என்று நாம் பார்க்க முடியும் தங்கள் பிரதேசத்தை விட்டு வெளியேறும்படி ஏதோ மீர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் இதனால் தெற்கு பாலஸ்தீன பகுதிக்கு இடம் பெயர்ந்து ஏதோ மியர்கள் என்ற பெயர் அவர்கள் இடும் இயர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது இடும் இயர் ஏதோ இடும் 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 அவர்களுடைய அந்த பாஷையுடைய பருவி இடும் இயர்கள் என்று பாலஸ்தீன பகுதிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் இடும் இயர்களை பற்றி சில தகவல்களை சொல்லுவேன் பெரிய ஏரோது இந்த கிரேட் என்று சொல்லப்படுகிற பெரிய ஏரோது ஒரு இடும் இயன் அதாவது ஏதோமிய வம்சத்தை சார்ந்தவன் ஏசாவின் வம்சத்தை சார்ந்தவன் யாகோபினுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க முயற்சி செய்து எப்பொழுதும் கோபப்பட்டு அண்ணன் தம்பிகளுக்கு நடுவே சண்டையாயிருந்த யாகோப் ஏசா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஏசோ ஏசா என்கிற ஏதோமிய வம்சத்தை சார்ந்தவன் இந்த ஏரோது பெரிய ஏரோது அந்த ஏரோது தான் கிமு முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே ரோமன் கீழ் யூதையாவின் அரசனானவர் நல்லா கவனிச்சிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் ஒரு வகையில பார்க்கும் பொழுது ஏசாவுக்கும் யாக்கோவுக்கும் இடையிலான பகை குழந்தையாய் இந்த பிறந்த இயேசுவை கொல்ல ஏரோதின் முயற்சியிலே தொடர்ந்தது எனவும் கூற முடிகிறது இப்ப கவனிச்சுக்கலாம் எங்க இருந்து எங்க முடிச்சு போடுறாங்க பாருங்க ரோமுக்கு எதிரான எருசலேமின் கிளர்ச்சியில் இடுமியர்கள் கலந்து கொண்டனர் மற்றும் கிபி முப்பத்தி மூன்றில் டைட்டஸ் யூதர்களுடன் சேர்ந்து தோற்கடிக்கப்பட்டனர் முரண்பாடாக ஏதோமியர்கள் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறில் தேவாலயம் அழிக்கப்பட்டதை பாராட்டின பொழுதும் கிபி எண்பதிலே அதை காக்க முயன்று இறந்து போனார்கள் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் பாடல் ஏழாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தாவே எருசலேமின் நாளில் ஏதோமின் புத்திரரை நினையும் அவர்கள் அதை இடித்து போடுங்கள் அஸ்திபார மட்டும் இடித்து போடுங்கள் என்று சொன்னார்களே கவனிச்சிங்களா அது வந்து கிபி எழுபதிலே நிறைவேற்ற நிறைவேற்றப்பட்டது என்று ஒரு குறிப்பை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நேரத்திற்கு பிறகு அவர்கள் மீண்டும் ஒரு போதும் கேட்கப்படவே இல்லை அவர்களுடைய சப்தமே எங்கேயுமே வரல உபதிய முன்னறிவித்தபடி அவர்கள் என்றென்றும் துண்டிக்கப்பட்டு போனார்கள் என்றென்றும் துண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று உபதியா பத்தாம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது வசனத்தை வாசிக்கிற பாருங்க நீ உன் சகோதரனாகிய யாக்கோபுக்கு செய்த கொடுமை நிமித்தம் வெட்கம் உன்னை மூடும் நீ முற்றிலும் சங்கரிக்கப்பட்டு போவாய் என்ற அந்த வசனம் அங்கு நிறைவேறுகிறது ஏசாவின் வம்சத்திலே மீதி இராதபடி இவர்களை பற்றிப்பார்கள் என்று பதினெட்டாவது வசனம் சொல்லுது அதையும் நான் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு வம்சத்தார் அக்னியும் யோசேப்பு வம்சத்தார் அக்னி ஜுவாலயுமா இருப்பார்கள் ஏசாவும் ஏசா வம்சத்தாரோ வைக்கோல் துரும்பா இருப்பார்கள் அவர்கள் இவர்களை கொளுத்தி ஏசாவின் வம்சத்தில் மீதி இராதபடி இவர்களை பற்றிப்பார்கள் கர்த்தர் இதை சொன்னார் என்று சொல்லுவார் ஒரு தனும் அங்க மீண்டமாய் இருக்கவில்லை ஆகவே உபதியாவின் முக்கிய யோசனை அல்லது கருப்பொருள் இந்த புத்தகத்தின் கருப்பொருள் என்ன ஒன்று சொன்னார் யூதாவுக்கு செய்த ஏதோமின் ஆணவம் மற்றும் கொடுமையின் காரணமாக வரவிருக்கும் அழிவை அறிவிப்பதாகும் உபதியாவின் புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன இஸ்ரேலுக்கு யாக்கோவின் சந்ததிக்கு செய்ததான யூதாவுக்கு செய்ததான துரோகத்தையும் ஆணவத்திற்கு நிமித்தமாக முழு சந்ததியும் அழிக்கப்பட்டு போகும் என்பதை அறிவிக்கிற ஒரு புத்தகம் இந்த உபதியா ஏழு கூற்றுகளை இந்த கருத்து வெளிப்படுத்துகிறது 
ஏழு வசனங்களில் நான் அதை பிரதிநிதிடுகிறேன் இரண்டாவது வசனம் நான் உன்னை ஜாதிகளுக்குள் சிறியவன் ஆக்குவேன் என்று சொல்லப்படுகிறது ஐந்தாவது வசனம் உன் இருதயத்தின் பெருமை உன்னை வஞ்சித்தது என்று சொல்லுகிறது ஆறாவது வசனம் ஏசா தேடப்படுவார் அதாவது எங்க தெரிந்தாலும் கிடைக்காது என்று சொல்லப்படுகிற அளவுக்கு அவர் தாணாமல் போகப்படுவார் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் தேமானே உங்கள் வலிமை வலிமை மிக்க மனிதர்கள் திகைப்பு அடைவார்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஒன்பதாவது சொல்லுகிறார் ஏசாவின் பருவத்தில் உள்ள மனுஷர் யாவரும் கொலையினால் சங்கரிக்கப்படும்படி உன் பராக்கிரமசாலிகள் கலங்குவார்கள் கலங்கி போவார்கள் என்று சொல்கிறார் பத்தாவது வசனம் அவமானம் உன்னை மூடும் என்கிறார் அதே பத்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் என்றென்றும் அழிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நீங்கள் செய்தது போலவே உங்களுக்கும் செய்யப்படும் என்றும் அங்கு சொல்லப்படுகிறது புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் பழைய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் கொண்ட இந்த உபதியா மிக குறுகிய குறுகிய புத்தகம் என்றாலும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள தீர்ப்பு பற்றிய வலுவான செய்திகளில் ஒன்று என்று நாம் பார்க்கலாம் ஏதமுக்கான ஏதோமை குறித்ததான தகவல்களிலே கவனிக்கும் பொழுது அவர்கள் மனம் திரும்பும்படியான எந்த விதமான வேண்டுதலும் விண்ணப்பங்களும் அங்கு காணப்படவில்லை அவர்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகள் சொல்லப்படவில்லை நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் சொல்லப்படவில்லை இதுவரைக்கும் என்னோடு பயணித்த உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றாக தெரியும் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் எவ்வளவு அழிவை குறித்து தேவன் எச்சரித்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுதான ஒரு வாழ்க்கையும் கடைசியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் அது இல்லை ஏதோமின் விதி தீ வைக்கப்பட்டுள்ளது நீ அவ்வளவுதான் கதி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு முடிஞ்சிட்ட அவ்வளவுதான் அவ எங்க ஓடினாலும் மனம் திரும்பினாலும் மன கசந்தாலும் அழுதாலும் புரண்டாலும் அவனுக்கு மனம் திரும்புதலோ அல்லது எந்த விதமான வாய்ப்புமே கொடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் ஒரு மிக சோகமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு தீர்ப்பின் புத்தகமாக இந்த புத்தகத்தை நாம் பார்க்கிறோம் சாத்தியமான எந்த விடுதலைக்கும் நிபந்தனைகள் எதுவுமே இன்று கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் தேவன் ஏதோ என் மீது முழுமையான அழிவை கொண்டு வருகிறார் எஞ்சி இருப்பவர் ஒருவருமே இல்லை என்பதை தெளிவாக இந்த புத்தகம் சொல்கிறது அது நடந்து ஏறியது உபதியா நீதிமன்றத்திலே உபதியாக நீதிமன்றத்தில் ஏதோ மின் நாள் என்பது ஏதோ மின் விசாரணை குற்றப்பத்திரிகை மற்றும் தண்டனையுடன் நிறைவு பெறுகிற ஒரு புத்தகமாக நாம் பார்க்கிறோம் பூமி நீதிபதியாய் ஏதோ மின் பெருமையை தூக்கி எறிந்து யாக்கோபின் வீட்டை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பார் என்பதை கவிதை நீதியின் தீர்க்கதரிசி மிக தெளிவாக விவரிக்கிறதே பார்க்கலாம் இவரது உபதியாவில இரண்டு பிரிவுகள் உண்டு முதலாவது பிரிவு முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் ஏதோ மின் தீர்ப்பை குறித்து இரண்டாவது இஸ்ரேலின் மறுசீரமைப்பை குறித்து பத்தொன்பது இருபது இருபத்தோரு வசனங்களை நாம் காண முடியும் முதல் பகுதி ஏதோ மின் தீர்ப்பு என்ன முதல் பதினெட்டு வசனங்களிலே சுருக்கமாய் நான் சொல்லுகிறேன் உபதியாவின் முதல் பகுதி ஏதோ மின் வரவிருக்கும் கவிழ்ப்பு ஒரு நிச்சயத்தை அளிக்கிறது ஒரு நிபந்தனையாக அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது தீர்மானமாக தீர்க்கமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு பகுதி ஏதோ திமிர் பிடித்தவர் அதாவது அந்த ஜனங்களை ஏதோ ஜனங்கள் திமிர் பிடித்தவர்கள் மூன்றாவது வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஏனெனில் சவக்கடலுக்கு தெற்கே உள்ள மலை பிரதேசமான சேயிர் மலையிலே பாதுகாப்பான ஒரு நிலைமை அங்கு அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் அது வந்து அவர்களுக்கு திமிர் பிடித்ததை அங்கு காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அதன் தலைநகரான சேலா பெட்ரா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த காரியம் அங்கு ஒரு குறுகிய பள்ளத்தாக்கால் பாதுகாக்கப்படுகிறது இது ராணுவத்தின் படையெடுப்பை தடுக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் அது என்ற எந்த மாற்றத்தை நீ எவ்வளவுதான் பாதுகாப்பா கோட்டையை நீ கட்டிக்கோ ஒன்றும் நடக்காது நம்முடைய இந்த ஸ்லைடு முதல் முதல் ஸ்லைடுல நான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு படத்தை கோட்டையினுடைய படத்தை போட்டிருப்பேன் அது பெற்றா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கோட்டையினுடைய படமாக கூகுளில நான் பார்த்து உங்களுக்காக நான் அதை வைத்திருக்கிறேன் அந்த அவர்களுடைய தலைநகரம் பெற்றா என்று சொல்லப்படுகிற சேலா என்கிற ஒரு குறுகிய பள்ளத்தாக்கால் அந்த அந்த வாசலை அவர்கள் பாதுகாக்கிறார்கள் ராணுவத்தின் படையெடுப்பை ஈஸியாக தடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் மிக அரணாக கட்டி இருந்தார்கள் ஆனால் தேவனுடைய தீர்மானத்தை யார் தடுக்க முடியும் எல்லாம் தவிடுபொடியானது தேவனுடைய தீர்ப்பு எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்பதை நாம் அறிகிறோம் 
எந்த திருடனும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொள்வதல்ல கொஞ்சம் விட்டுட்டு தான் போவோம் ஆனால் தேவனோ ஏதோமை அழிக்கும் பொழுது அது முற்றிலுமாய் கொள்ளை அடிக்கப்படும் என்று அவர் சொன்னார் திருடன்லாம் வரும் பொழுது ஏதாவது விட்டுட்டு தான் போவான் நான் அப்படி இல்ல முழுமையாய் உன்னை அழித்து போடுவேன் என்று அவர் சொன்னதை நாம் இந்த அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும் இந்த யோதம் புத்தகத்துல நாம் அதை தெளிவாக அதை காணலாம் எதுவும் நிலைத்திருக்காது தேவனின் முழுமையான தீர்ப்பை எதுவுமே தடுக்க முடியாது என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் வசனம் பத்து பதினொன்று வசனங்களிலே எரிசிலை மீதான படையெடுப்பை கண்டு மகிழ்ந்த ஏதோமின் பெரும் குற்றத்தை விவரிக்கிறது நான் ஏற்கனவே வாசித்தது போல அவங்களாம் வருத்தத்துல இருந்தாங்க இவர் சந்தோஷப்படுறாராம் அவர்கள் எல்லாம் வந்து துக்கப்படும் பொழுது இவர் கொண்டாடிட்டு இருந்தார் அதை தேவன் பார்த்து அவர் மீது கோபப்பட்டு இவர்களை முற்றிலுமாய் அழித்ததற்கு இது காரணமாக அமைந்தது இப்படிதான் நம்ம அடிக்கடி எப்பொழுதுமே நம்முடைய எதிரிகளோ நம்முடைய விரும்பாத விரும்பப்படாதவர்களோ யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது துன்பப்படும் பொழுது நாம் கை கொட்டி சிரிக்க கூடாது நாம் எப்பொழுதுமே அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை இந்த கோரமான இந்த புத்தகத்தின் தீர்ப்பில் இருந்து நம்மை அறிந்து நாம் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்நியர்கள் எரிசலமை கொள்ளையடித்த போது ஏதோ மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்களில் ஒருவராக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஏதோ யூதாவுடன் கோட்டாளியாக இருக்க வேண்டிய நாடு யூதாவுக்கு எதிராக ஆக்கிரமிப்பு ஆனவராக அவர்கள் மாறினார்கள் அது அவர்களுக்கே அழிவை கொண்டு வந்தது தீர்ப்பு வலுவானது மற்றும் தீர்ப்பு இறுதியானது இஸ்ரவேலர் அக்னியாகவும் ஏசா வைகோலாகவும் இருக்கும் என்று பதினெட்டாம் வருஷம் சொன்னது கடைசியாக இரண்டாவது பகுதி பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொரு வசனங்கள் இசைவேலில் மறு சீரமைப்பு இறுதி வசனங்கள் தேவனுடைய மக்களுக்கு தங்கள் சொந்த நிலத்தை மட்டுமல்ல ஏதோம் மற்றும் பெலிஸ்தியாவையும் உடைமையாக்குவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அளிக்கிறது அவர்களுடைய எதிரிகளுடைய இடத்தையும் சேர்த்து தேவனுடைய பிள்ளைகளா இசைவேலுக்கு கொடுத்தார் என்று நாம் அந்த வசனங்களில் பார்க்கணும் உபதியா உண்மையிலே ஒரு சக்தி வாய்ந்த செய்தியை கொண்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த புத்தகம் என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும் சத்தவி சித்தமானால் நான் மீண்டும் உங்களை யோனா புத்தகத்திலே உங்களை சந்திக்கிறேன் தேவன் ராமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்